L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les flous dans PaintNet. Ici, je vais vouloir faire un effet de profondeur de champ, c'est-à-dire que je vais garder mon vendangeur au premier plan net et puis je vais passer tout l'arrière-plan en flou. Pour faire ça, il faut d'abord sélectionner cet arrière-plan. Donc je vais commencer peut-être avec mon lasso. Et puis je vais venir relativement près comme ça, sélectionner tout l'arrière-plan. Ensuite, je vais passer en mode addition pour continuer le même travail. J'oublie pas de prendre ici en dessous le bras. Ensuite, je vais passer avec ma baguette. Alors là, c'est un peu trop fort. Donc, je vais baisser. On va mettre 26. Voilà. Alors, ça va être un petit peu plus dur, sans doute, au niveau de l'herbe. Alors, il faut éviter de laisser des petits points dans la sélection, parce qu'après, quand on va mettre le flou, ça va être vraiment pas joli. Donc, faut pas hésiter à zoomer pour venir chercher tous les petits éléments qui manquent à notre sélection. Comme toujours, plus la sélection sera bien faite, plus l'effet sera réussi à la fin. Une fois que c'est fait, il suffit d'aller rechercher l'outil. Donc dans PaintNet, vous avez plusieurs flous. Effet flou. Vous voyez, dédoublement, défocalisé. Ça, c'est un peu comme quand votre webcam est mal réglé. Euh, on a un flou de déplacement, comme si on avait pris quelqu'un qui courait vite et qu'il y avait du flou qui s'était fait lors de la prise de vue. Là, celui que je vais chercher, moi, c'est flou gaussien. Autre conseil mettez un tout petit effet. Si vous commencez à augmenter la valeur, vous allez vite vous rendre compte que ça fait assez moche. Donc là, c'est pré-réglé sur 2, j'ai envie de dire qu'il faudrait presque laisser ça. Alors, à la rigueur, on met 3, mais pas plus. Ensuite, on te sélectionne pour voir ce que ça donne. Et voilà